ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సినిమా ఇండస్ట్రీ ప్రభావం కూడా ఎంతో కొంత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయాల మీద ఉంది అని చెప్పడం ఎలాంటి సందేహం లేదని చెప్పాలి లక్ష్మీ సెంటియా ట్రైలర్ వచ్చింది నిన్న పెద్ద ఎత్తున దీని గురించి చాలామంది నేతలు చాలామంది పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆందోళన చేస్తున్నారు గొడవలు చేస్తున్నారు అసలు ఏంటంటారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లక్ష్మీ సెంటియార్ సినిమా కానీ ఈ దీని ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటారు రాజకీయాల మీద అంటే ఇది బయోపిక్ల తీవ్రవాదం చూస్తున్న రోజులు ఇవి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి పైన బయోపిక్లు వస్తున్నాయి సో అందువల్ల బయోపిక్ల తీవ్రవాదం ఇది అంటే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఒకటి ఇది నిన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు విడుదల చేసింది సినిమా ట్రైలర్ కాదు అది పొలిటికల్ ట్రైలర్ సినిమా ట్రైలరు పొలిటికల్ ట్రైలర్ ఎందుకంటున్నానంటే చాలా క్లియర్గా మీరు ఆ విజువల్ చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు విలన్గా చూపే ప్రయత్నం క్లియర్గా కనబడుతుంది కథానాయకుడు మహానాయకుల్లో మీరు కంప్లీట్గా ఇంకో వర్షన్ చూపుతారు అందువల్ల ఇది బయోగ్రఫీ కాదు బయో పొలిటికల్ సినిమా బయో పిక్ అంటున్నారు నా అభిప్రాయం అయితే బయో పొలిటికల్ పిక్ ఇది అంటే బయో పొలిటికల్ సినిమా ఇది కొత్త వర్డింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన బయో పాలిటిక్స్ అని అది సినిమా మరి ఇది ఇందులో ఇది పొలిటికల్ ట్రైలర్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇది ఎన్నికలకు ముందు వస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు ఈరోజు చనిపోలేదు లక్ష్మీ పార్వతి రోలు ఇవాళ వివాదం కాలేదు సుమారు ఒక ఇరవై రెండు దశాబ్దాలకు పైటి ఒక ముందటి చరిత్ర ఇది అది ఇదేమీ మౌర్య చంద్రగుప్తుల కాలం నాటి చరిత్ర కాదు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కాలం నాటి చరిత్ర కూడా కాదు ఇది ఈ జనరేషన్ చరిత్ర అది చరిత్ర కన్నా ఇది ఒక వర్తమానం అందువల్ల రెండు దశాబ్దాల అనంతరం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు మూడు రెండు నెలల ముందే ఈ సినిమాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అందువల్ల అర్థమవుతుంది కదా ఇది పొలిటికల్ ట్రైలర్ అంటాడు కదా ఒక ఉదాహరణ రెండవది ఈ ట్రైలర్ పే ఈ సినిమా పేరే లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ అనే పేరు పెట్టడంలోనే ఎన్టీ రామారావు జీవితంలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన సందర్భానికి సినిమా చూపబోతోంది అందువల్ల ఇది ఇది పొలిటికల్ ట్రైలర్ మూడోది సీస్తున్న వ్యక్తి రామ్ గోపాల్ వర్మ రామ్ గోపాల్ వర్మకు ఆంధ్రులకు ఆవకాయ ఎంత ఇష్టమో రామ్ గోపాల్ వర్మకు సెన్సేషన్ అంత ఇష్టము అందరికీ తెలిసిన విషయమే అది రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమా తీస్తే ఎవరైనా రోడ్డు మీదకి వస్తే రామ్ గోపాల్ వర్మ చాలా ఆనందపడే స్వభావం ఎందుకంటే అది ఆ నమ్మకంలో మేము చాలామంది సినిమా డైరెక్టర్లు ఆ వివాదాన్ని కోరుకుంటారు ఎందుకంటే వివాదం చీపెస్ట్ పబ్లిసిటీ ఆయన నయా పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా ఇవాళ పబ్లిసిటీ వచ్చే మార్గం అది సినిమా పైన వివాదం అయితే అందువల్ల చూడండి ఇటీవల కాలంలో చాలా సినిమాలు వివాదం అవుతుంటాయి అందువల్ల రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి సంచలన దర్శకులు వివాదాలకు భయపడని వివాదాలని ఆహ్వానించి ఆలింగనం చేసుకునే దర్శకుడు తీస్తున్న సినిమా ఇది అందులో డౌట్ లేదు ఇది లక్ష్మీ పార్వతి ఎపిసోడ్ను ఎన్టీ లక్ష్మీ పార్వతి దృక్ దృక్కోణం నుంచే చూపుతారు చంద్రబాబు నాయుడు వ్యతిరేక దృక్కోణం చెప్తారనేది క్లియర్ అందువల్ల ఇది ఒక పొలిటికల్ ట్రైలర్ అవుతుంది మరి ఈ పొలిటికల్ ట్రైలర్ ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది ఇప్పుడు యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంపాక్ట్ ఏమైంది ఏమీ లేదు కదా అందువల్ల ఈ ఇవన్నీ ఎందుకు ఇంపాక్ట్ ఉండవు అంటే ఇది చరిత్రలో అనుమానాస్పద అంశాలు కాదు ఇది ఇది వర్తమాన చరిత్రలో అందరికీ తెలిసిన అంశాలే నేను చాలాసార్లు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు లక్ష్మీ పార్వతి ప్రవేశి ఎన్టీ రామారావు జీవితంలో ప్రవేశించాక చంద్రబాబు నాయుడు వెన్నుపోటు పడిచాడని విమర్శకులు అనొచ్చు తిరుగుబాటు చేశాడని సమర్థకులు అనొచ్చు జరుగుబాటు జరిగిందని ఇంకోరు అనొచ్చు అది ఏ బాట అయినా కానీ ఇట్ ఇస్ అ నోన్ ఫ్యాక్ట్ కదా రామ్ గోపాల్ వర్మ పరిశోధించి చెప్పిన అంశమే కాదు తెలుగు ప్రజలకు తెలియని అంశము కాదు ఇవ్వాలే తెలుసుకొని స్పందించే అంశము కాదు ఇవాళకు వారికి భావోద్వేగంతో ఊగిపోయే కొత్తగా ఊగిపోయే అంశమే కాదు ఇది అందువల్ల ఇట్ ఈస్ ఎ నోన్ ఫ్యాక్ట్ యు ఆర్ టెలింగ్ ఎ నోన్ ఫ్యాక్ట్ నోన్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఆ రెస్పాన్స్ ఉండదు తెలియని ఫ్యాక్ట్ చెప్తే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఇవి ఇది నోన్ ఫ్యాక్టే కాదు దీనిపైన చాలా డిబేట్ జరిగిన ఫ్యాక్ట్ ఇక రెండవది ఏంటి లక్ ఇది లక్ష్మీ పార్వతి రాజకీయంగా ఎన్టీ రామారావు జీవితంలో సహధర్మచారినిగా మాత్రమే ఉండదలుచుకుంది చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ కం అండుకో ఆమెను పొలిటికల్గా ఆమె టార్గెట్ చూపెట్టి ఎన్టీ రామారావు పైన ప్రతీక్ తీర్చుకున్నారు దాడి చేశారనేది ఒక విమర్శ కానీ లక్ష్మీ పార్వతి గారికి రామారావు ఉన్న ఉన్న సమయంలోనే పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది నిజం ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మనం అనేక ఆ రోజుల్లో ఉన్న రాజకీయాలలో ఉన్న వారికి మీడియాలో ఉన్న వారికి తెలుసు లక్ష్మీ పార్వతి వాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అట్ ద టైమ్ 
తెలుగుదేశ నాయకులు వెళ్ళి ఆమెను కలవడం ఆమెను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అవన్నీ చూసాం అందువల్ల ఆమె రాజకీయాలకు ఏదో దూరంగా ఉందని ఎన్టీ రామారావు వ్యక్తిగత జీవితానికే పరిమితమైంది అని కానీ చంద్రబాబు నాయుడే రాజకీయంగా ఆమెను ఉపయోగించి ఆమెను టార్గెట్ చేశాడనేది నూటికి పూర్తిగా నిజం కాదు డెఫినెట్గా లక్ష్మీ పార్వతి అనే అంశం పైన చంద్రబాబు నాయుడు తిరుగుబాటు చేసామా నిజం కానీ లక్ష్మీ పార్వతి రాజకీయ పాత్ర అనేది కూడా నిజం అప్పుడే కాదు ఆమె ఇప్పటికీ రాజకీయాలు ఉన్నారు కదా కొన్ని ఎన్టీ రామారావు జీవితంలో ఆమె ప్రవేశించిన సందర్భ సందర్భంలో రాజకీయాల్లో లేదనుకుంటే ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇప్పటికి రాజకీయాలు ఉంది కదా ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఉండడమే కాదు ఆమె రాజకీయాల్లో లేకుండా ఎప్పుడు ఉన్నారు చెప్పాడు ఇప్పటికి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అలా అని అందువల్ల సహజంగానే షీఈ్ రిలేటెడ్ టు పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ కనుక ఒక కుటుంబంలో ఆధిపత్యం కొరకు జరిగిన పోరది ఇందులో నైతికత అనైతికత విలువలు ఇవన్నీ చర్చనీయాంశం కాదు ఎన్టీ రామారావు బ్రతికుండాగానే ఆ కుటుంబ రాజకీయ వారసత్వం కొరకు కుటుంబంలో జరిగిన తిరుగుబాటు అందుకే మీరు గమనించండి ఎన్ని విభేదాలున్నా దగ్గుపాటు కానీ పురంధరేశ్వరి కానీ హరికృష్ణ కానీ ఆ సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడుతోనే ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే అది రాజకీయ ఆధిపత్యం కొరకు జరిగిన ఘర్షణ అది అంతగానే చూడాలి ఇప్పుడు ములయాం రామ్ గోపాల్ యాదవ్ అన్నదమ్ములు ఒకవైపు అఖిలేష్ యాదవ్ ఒకవైపు ఇది రాజకీయంగా జరిగిన వారసత్వం కొరకు పడిన పోటే కదా కరుణానిధి కొడుకులు స్టాలిన్ అలగిరి ఇది ఒక్కరి ఉదాహరణ కాదు మనకు చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఇలా దే రా రాజకీయాల్లో జానకీ రామచంద్రన్కు జయలలితకు మధ్య జరిగినటువంటి పోరాటం ఇవన్నీ కూడా ఆ కుటుంబంలో రాజకీయ ఆధిపత్యం కొరకు జరిగిన ఘర్షణ ఆ ఆధిపత్యంలో చంద్రబాబు నాయుడుకు పై చేయొచ్చింది కానీ అల్టిమేట్గా దీన్ని రాజకీయ అంశం కనుక రాజకీయ అంశములో ఏది సెటిల్ చేసేది ఫైనల్గా దాన్ని క్లోజ్ చేసేది ఏంటి ప్రజల తీర్పు ప్రజల తీర్పు ఎవరికి వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు రాజకీయ వారసత్వం పైన ప్రజల తీర్పు లక్ష్మీ పర్వత్ రాలేదు లక్ష్మీ పర్వత్ ఎన్టీఆర్ టీడీపీ అని పెట్టి తర్వాత దగ్గుపాటి గారు కూడా ఆ పార్టీలో చేరినా కూడా ప్రజలు ఆశీర్వదించలే ఈవెన్ హరికృష్ణను కూడా ఆశీర్వదించలే అన్న తెలుగుదేశం పెడితే అందువల్ల అది వెన్నుపోట తిరుగుబాట ఏదన్నా కానివ్వండి ఫ్యాక్ట్ ఏంటి ప్రజా ప్రజల కోర్టులో ఈ దీనికి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో రామారావు పైన తెలుగుదేశం పార్టీలో జరిగిన తిరుగుబాటును యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది వే దానికి మీడియా క్రియేట్ చేసిందనా నువ్వు ఇంకేదన్నా పేర్లు చెప్పండి రియాలిటీ ఏంది ఎన్టీ రామారావు బతుకున్నప్పుడే మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు తిరుగుబాటు చేశారు మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలన్నా మీడియా మేనిపులేట్ చేయొచ్చు ఇంకెవరైనా చంద్రబాబు నాయుడు మేనిపులేట్ చేసిన అని అనుకుందాం తర్వాత ప్రజల తీర్పుని అయితే వేరే వాళ్ళు ఎవరు మేనిపులేట్ చేయలేరు కదా అల్టిమేట్గా ప్రజల తీర్పు చెప్పారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కసారి కాదు కదా రెండుసార్లు గెలిపించారు నైన్టీ నైన్లో గెలిపించారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గెలిపించారు అందువల్ల దీనిపైన కొత్తగా మళ్ళీ రాజకీయ వివాదం చేయడంలో ప్రయోజనం ఉండదు అది ఒక కుటుంబంలో రాజకీయ ఆధిపత్యం కొరకు జరిగిన సంఘటనలుగానే చూడాలి ఈ సంఘటనలో చివరికి అది ప్రజల తీర్పుతో క్లోజ్ అయినటువంటి అంశం ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎన్టీ రామారావు పెట్టిన పార్టీలో లక్ష్మీ పార్వతి గారు లేరు పురంధరేశ్వరి లేరు దగ్గుపాటి గారు లేరు హితేష్ గారు లేరు వీళ్ళందరూ ఎన్టీ రామారావు పెట్టిన పార్టీలో లేరు ఆ మాట కత్తి ఎన్టీ రామారావు వారసత్వం కొరకు పుట్టిన పార్టీల్లో కూడా లేరు వీళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్న పార్టీలు ఎన్టీ రామారావు వారసత్వానికి కంప్లీట్గా విరుద్ధమైన పార్టీలో ఉన్నారు ఇక చర్చ ఎక్కడ దీనివల్ల ఇంకా అంటే మీరు అన్నట్లుగా వీటి ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే అది కొంచెం ప్రశ్నార్థకమని చెప్పాలి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా లేదా అన్నప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఏం చూస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చే ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూస్తున్నారు బట్ భవిష్యత్ తరాలకు మాత్రం ఇవి ఒక చిన్న రిఫరెన్స్గా ఉంటాయి ఈ వీళ్ళ జీవితాల్లో ఉన్న బ్లాక్ స్పాట్స్ని ఎత్తి చూపుతాయి ముందు తరాల వాళ్ళకి కొత్తగా ఎత్తి చూపే అంశం ఉంది ఆల్రెడీ ఎత్తి చూపబడిన అంశం ఇది ఇది నథింగ్ న్యూ ఇన్ ఇట్ ఇప్పుడు మీరు లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ సినిమాలో చూసి ఇది నాకు కొత్తగా తెలిసింది అని ఎవరన్నా అనుమానండి ఇలా కొత్తగా తెలిసింది ఏం లేదు నేను అనే పాయింట్ అది కొత్తగా తెలిసిన అంశమేమీ లేదు కొత్తగా వ్యాఖ్యానము లేదు కొత్తగా విశ్లేషణ లేదు ఇట్స్ ఆల్ డిబేటెడ్ ఫర్ టూ డికేట్స్ ఇప్పుడు కాదు మోర్ దెన్ టూ డికేట్స్ తెలుగు సమాజంలో రాజకీయాల్లో చర్చించిన అంశమే అందువల్ల ఇది ఎన్టీ రామారావు కుటుంబ వారసత్వం కొరకు జరిగిన ఒక పోరాటం ఒక ఆరాటం పోరాటం కూడా కాదు ఈ ఆరాటంలో ఒకరిది పై చేయి ఒకరిది పై చేయి కాదు కానీ అల్టిమేట్గా నేను ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు తీర్పే ఫైనల్ ఇప్పుడు ఇది మనకు ఇందిరాగాంధీ కుటుంబంలో కూడా వచ్చింది సంజయ్ గాంధీ ఇందిరాగాంధీ మనమళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ ఉన్నాడు వరుణ్ ఫిరోజ్ గాంధీ ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ కోడలు
రాహుల్ గాంధీని చూస్తున్నారు ప్రియాంక గాంధీ చూస్తున్నారు వరుణ్ గాంధీని చూడడం లేదు కదా వారు మనం ఏం చేయగలం దానికి సొల్యూషన్ ఏం లేదు ప్రజలు తిప్పదు అల్టిమేట్గా వరుణ్ ఫిరోజ్ గాంధీ మనక్క గాంధీ వాళ్ళ బీజేపీలో ఉన్నారు బీజేపీలో ఉన్న తర్వాత ఇక ఇందిరాగాంధీ వారసత్వం కొరకు అనే చర్చ రాదు కదా వాళ్ళు వేరే ఇందిరా కాంగ్రెస్లో పార్టీ పెట్టి వాళ్ళు కనుక సోనియా రాహుల్ పైన పోరాడితే ప్రజలు వాళ్ళకు అనుకూలంగా తీపి చెప్తే మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఇవాళ లక్ష్మీభారతో పురంధేశ్వరో లేకుండా దగ్గుపాటో ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం అనే పార్టీని కొనసాగించి చంద్రబాబు నాయుడుకి వ్యతిరేకంగా ఎన్టీఆర్ రాజకీయ వారసత్వం కొరకు ఆ పార్టీ నడిపి ఉంటే ఆ పార్టీని ప్రజలు వెల్కమ్ చేసి ఉంటే మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో కాంగ్రెస్లో చేరినా చర్చ ఎక్